హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీని వరల్డ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాము అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే చాక్లెట్ కేక్ ఈ చాక్లెట్ కేక్ని ఎగ్స్ యూజ్ చేయకుండా టేస్టీగా స్పంజీగా ఫ్లఫీగా ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం దానికోసం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోనే అరకప్పు పెరుగు అరకప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులోనే పావు కప్పు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ ప్లేస్లో మీరు కావాలంటే కరిగించిన వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోనే ఐదు నుండి ఆరు వెనీలా ఎసెన్స్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇది మనం ఎంతవరకు బీట్ చేసుకోవాలంటే షుగర్ అనేది పూర్తిగా కరిగిపోయి ఈ టెక్స్చర్ అనేది క్రీమీలాగా రావాలన్నమాట అంతవరకు మనం బీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే విస్కర్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి బీట్ చేసుకోవడం కోసం మీరు కావాలంటే గరిటనైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా బ్లెండర్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత దీనిపైన ఒక సీవర్ పెట్టుకొని మైదాపిండి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక కప్పు మైదాపిండి తీసుకోవాలండి ఇక్కడ మీరు ఎంత మంచి క్వాలిటీ పిండి తీసుకున్నా ఇలా జల్లించుకుంటే కేక్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కోకో పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా చిటికెడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని బాగా జల్లించుకోవాలి ఇలా జల్లించుకోవడం వల్ల కేక్ అనేది సాఫ్ట్గా స్పంజీగా వస్తుంది ఇలా పూర్తిగా జల్లించుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కానీ లేదా ఒకటే డైరెక్షన్లో కానీ దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకే డైరెక్షన్లో లేదా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలుపుకోవడం వల్ల మనకి కేక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనకి బ్యాటర్ అనేది ఉండలేమీ లేకుండా ఇలా సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుకోవాలి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా ఉండాలండి ఒకవేళ మీకు మరీ గట్టిగా ఉంది అనిపిస్తే మరొక టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద వెడల్పాటి గిన్నె ఒకటి పెట్టుకొని లోపల స్టాండ్ పెట్టి దాన్ని కవర్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ అది ప్రీహీట్ అయిపోయేలోపు మనం ఎందులో అయితే కేక్ చేయాలనుకుంటామో ఆ మౌల్డ్ కానీ బౌల్ కానీ తీసుకొని ఆయిల్ లేదా నెయ్యితో గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఇలా సైడ్స్ కూడా గ్రీస్ చేసుకోండి ఇలా సైడ్స్ కూడా గ్రీస్ చేసుకోవడం వల్ల మనం కేక్ రెడీ అయిన తర్వాత అన్మౌల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది ఇలా గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పిండి వేసుకొని దీన్ని డస్టింగ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ మనం గోధుమ పిండి కానీ మైదాపిండి కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డస్టింగ్ చేయడం కోసం ఇలా సైడ్స్ మొత్తం డస్టింగ్ చేసుకొని ఎక్సెస్ ఉన్న పిండిని రిమూవ్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బ్యాటర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్యాటర్ మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత రెండు మూడు సార్లు ట్యాప్ చేయండి ఇలా ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఫిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు గార్నిషింగ్ కోసం నట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నట్స్ అనేది మీ చాయిస్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాకో చిప్స్ అండ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పుని యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉన్న అవైలబిలిటీని బట్టి జీడిపప్పు బాదం పప్పు కిస్మిస్ పిస్తా ట్యూటీ ఫ్రూటీ ఇవి ఏవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి ఇలా నట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్న బౌల్లోకి ఈ మౌల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ మౌల్ని పెట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఇది చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి కాలే ఛాన్స్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా మధ్యలోకి సెట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి మీరు థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కేక్ ఒకవేళ బేక్ అవ్వలేదు అనుకుంటే మరి కాసేపు పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేనైతే ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత చెక్ చేస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు కేక్ బేక్ చేసినా కానీ మధ్యలో చెక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే సైడ్స్ అనేది చాలా తొందరగా బేక్ అవుతుంది మధ్యలో బేక్ అవ్వడానికి కాస్త టైం తీసుకుంటుంది టూత్ పిక్ కానీ నైఫ్ కానీ యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి టూత్ పిక్ అయితే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా వచ్చింది కాబట్టి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి బయటకు తీసుకోవాలి ఇలా బయటకు తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనం అన్మోల్ చేసుకోవడం కోసం ప్లేట్ పెట్టి రివర్స్ వేసి రెండు మూడు సార్లు ట్యాప్ చేసామంటే ఈజీగా అన్మోల్డ్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా మనకి మౌల్డ్ అయితే చాలా క్లియర్గా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇష్టమైన పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి 
ఇక్కడ నేను ఒక పీస్ కట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నానండి చాలా సాఫ్ట్గా స్పంజీ స్పంజీగా వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా మనం ఎగ్స్ యూజ్ చేయకుండా ఓవెన్ లేకపోయినా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ కొలతలతో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్